ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ എയ്ത്ത് ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിലെ നെറ്റ്വർക്ക് തീറം സ്ക്രിച്ചോസ് ലോ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് തീറംസിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോയാണ് ക്രിച്ച് ഓഫ്സ് കറണ്ട് ലോ അല്ലെങ്കിൽ കെ സി എൽ വാട്ട് ഇസ് ക്രിച്ച് ഓഫ്സ് കറണ്ട് ലോ ദ സം ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ടുവേർഡ്സ് എനി ജംഗ്ഷൻ ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് എവേ ഫ്രം ദാറ്റ് ജംഗ്ഷൻ അതായത് ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന കറണ്ടും എന്താണ് സെയിം ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി ഈ ഫിഗർ പോയിന്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് ഏതൊക്കെയാ വരുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഈ വരുന്ന കറണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഐ ഫൈവ് ഐ ഫോർ ഈ സം ഓഫ് ദി കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ദ നോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദി കറണ്ട് ലീവിങ് ദ നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ദ ആൽജിക് സം ഓഫ് ദി കറണ്ട് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നും പറയാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി നമ്മൾ കെ സി എൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി കറണ്ട് ഐ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടു ഐ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി ഫൈവ് ആംബിയറും സം ഓഫ് ദി കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ദ നോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദി കറണ്ട് ലീവിംഗ് ദ നോഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈവ് ആംബിയറും വരുന്നുണ്ട് ഐയും വരുന്നുണ്ട് ലീവിംഗ് ദ കറണ്ട് ടു ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്ററിങ് ദ കറണ്ട് പ്ലസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലീവിംഗ് ദ കറണ്ട് മൈനസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും ഫൈവ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ആംബിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ഫൈ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈ ഫിഗറിൽ ഐ ഫൈ ഐ ഫൈ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സം ഓഫ് ദി കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ദ നോഡ് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറുന്ന എൻ്ററിങ് ദ നോഡ് ഞാൻ മൈനസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ലീവിംഗ് ദ നോഡ് പ്ലസ് ആയിട്ട് എടുത്തു നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്ററിങ് ദ നോട് മൈനസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കി ഇവിടെ ഇത് എൻ്ററിങ് ആണ് ഐ വൺ എൻ്ററിങ് ആണ് അപ്പം മൈനസ് ടു പിന്നെ ഏതാണ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഐ ഈ ഐ ത്രീ ലീവിംഗ് ആണ് പ്ലസ് വൺ ഐ ഫോറും ലീവിംഗ് ആണ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഐ ഫൈവ് എൻ്ററിങ് ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് ഐ ടുവും ലീവിംഗ് ആണ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആംബിയർ കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഐ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈ ഫിഗറിൽ ഇതാ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഐൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെയും സെയിം തന്നെയാണ് സം ഓഫ് ദി കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ദ നോഡ് ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പം മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ സം ഓഫ് ദി കറണ്ട് ലീവിംഗ് ദ നോഡ് ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ കിട്ടും ഐ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത അടുത്തത് പറയുന്നത് ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ ക്രിച്ച് ഓഫ് സ്ലോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ലോയാണ് ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ലോ എന്ന് പറയാം മെഷ് ലോ എന്നൊക്കെ പറയാം ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഓർ മെഷ് ദ ആൽജിക് സം ഓഫ് ഓൾ ദി ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ആ റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ആണെന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ഇ എം എഫും അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പും എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അതായത് ആൽജിക് സം ഓഫ് ദി ഇ എം എഫും ആൽജിക് സം ഓഫ് ദി വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പും ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം അതാണ് ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആണ് ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ നമുക്ക് ലൂപ്പ് റൂൾ എന്ന് വേണമെങ്കി
അതായത് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ആർ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ കെ വി എൽ ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് റൂൾ പഠിക്കാൻ കറണ്ട് ഡിവൈഷൻ റൂളും വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂളും രണ്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഏത് സർക്യൂട്ടിലാണോ സീരീസിലാണോ പാരലിലാണോ നമുക്കറിയാം പാരൽ സർക്യൂട്ട്സിലാണ് കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാരൽ സർക്യൂട്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് പാരലായിട്ട് വരുന്ന കേസിലാണ് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കറണ്ട് നമുക്ക് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കറണ്ട് ഓരോ പാസീവ് എലമെൻസിൻ്റെ എക്രോസ് ഉള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്കിത് ഈ ഒരു ഐ വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിന് ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്താണ് ഐ എസ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ എസ് ഇൻറ്റു പിന്നെ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതാണോ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ആർ ടു ഐ എസ് ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഐ എസ് ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഐ വൺ കിട്ടാം ഐ ടു ആണെങ്കിലോ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ എസ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ എസ് ഇൻറ്റു ആർ ടുവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഏതാണ് ആർ വൺ ഐ എസ് ഇൻറ്റു ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വെനവർ കറണ്ട് ഹാസ് ടു ബി ഡിവൈഡഡ് അമങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരല യൂസ് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇനി വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ എന്തായിരിക്കും സീരീസ് കണക്ഷനിലായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഏത് സർക്യൂട്ടിലാണ് സീരീസ് സർക്യൂട്ടിലാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഏ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആക്ട് ഇസ് എ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ആസ് ദി വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ഓൾ ദി ബ്രാഞ്ചസ് ഇൻ എ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ആയാലും എടുത്തേ ഇവിടെ നമ്മൾ എനിക്ക് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർ വൺ ലൈക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതെന്ത് ചെയ്യണം ആർ വൺ എക്രോസ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ അനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് വി ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ വി വൺ എക്രോസ് വരുന്ന സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂളിലാണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു വി വൺ കിട്ടി വി ടു ആണെങ്കിലോ വി ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി ടു കിട്ടും ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ ദെൻ കമ്മിങ് ടു ഇക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഇക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസിൽ പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഏത് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സീരീസ് ആണോ പാരൽ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണോ പാരൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പാടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ എന്താണ് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് എക്രോസുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും പ്രീവിയസ് ഒക്കെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എയ്ക്കും ബിക്കും എക്രോസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എ ആൻഡ് ബി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് പാരൽ വിത്ത് ആർ ടു ആർ ത്രീ സീരീസ് ആയിരിക്കും ഈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടുവിനും ആർ ത്രീക്കും സീരീസ് ആയിരിക്കും ആർ വൺ പാരൽ വിത്ത് ആർ ടു ആർ ത്രീ സീരീസ് ആയിരിക്കും അതാണ് ആർ എ ബി റെസിസ്റ്റൻസ് എക്രോസ് നോട് എ ബിക്ക് എക്രോസ് ഉള്ള നോ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആർ വൺ പാരൽ വിത്ത് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അതുപോലെ ആർ എ സി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലോ ആർ ത്രീ പാരൽ വിത്ത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഏത് നോടാണ് അതിന് എക്രോസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് പാരൽ വിത്ത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും സീരീസ് ആയിരിക്കും ആർ ത്രീ പാരൽ വിത്ത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ ബി സി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആർ ടു പാരൽ വിത്ത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ത്രീ
അടുത്ത് ത്രീ ടു ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ഫോം എ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ടു ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടല്ല സോറി മൂന്ന് ടു ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോണേഴ്സിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെയിം ആണ് ത്രീ മൂന്ന് രണ്ടോ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി എങ്ങനെ കിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ടു ഇൻ പാരൽ വിത്ത് ടു പ്ലസ് ടു അതായത് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ കിട്ടും വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പാരൽ നമുക്കപ്പോൾ എന്താ കിട്ടും ഫോർ ബൈ ത്രീ ഓം കിട്ടും ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ത്രീ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ കണ്ടക്റ്റഡ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എയ്ക്കും ബിക്കും എക്രോസ് ഉള്ള ഈക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനൊരു ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഇതൊരു പാരൽ കണക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാ ജോയിൻസും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ആർ ബൈ ത്രീ ആണ് ആൻസർ പാരൽ കണക്ഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി ഓഫ് ലെറ്റർ എ ഈ ഒരു ലെറ്റർ എയുടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്രോസ് ബി ആൻഡ് സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കറിയാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ടെൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പാരൽ വിത്ത് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ സീരീസ് ആണ് അന്നേരം നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ ഇത് ഇത് ഫുൾ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് ഒരു ടൺ ഓം ഉണ്ട് ഇവിടെ ടൺ ഓം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസും എന്തിനാണ് ഇക്വൽ ഇത് മൂന്നും സീരീസ് കണക്ഷനിലാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടെൻ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ ഓം കിട്ടി ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണേ എ വയർ ഹാസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സിക്സ് ഓം ഇറ്റ് ഇസ് ബെൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ആൻ ഇക്വലറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു കോണേഴ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഒരു വയർ ഉണ്ട് അതിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് ഓം ആണ് അതിനെ ബെൻഡ് ചെയ്തൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഇക്വലറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇക്വലറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഓമിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം ഓരോ സൈഡും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ മാറും ടു ഓം വെച്ചാൽ ടു 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 ഓം വെച്ചാൽ മൂന്ന് സൈഡും ടു ഓം ആവും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർമുല അതായത് അതായത് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പാരൽ വിത്ത് ടു പ്ലസ് ടു സീരീസ് ആയിരിക്കും സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ബൈ ത്രീ ഓം കിട്ടും ദെൻ കമ്മിങ് ടു വീ സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്താണ് വീ സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സി വി സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വീ സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി ഇവിടെ നാല് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പി ക്യു ആർ എക്സ് നാല് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പിയും ക്യൂബ് നോൺ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ആറും നോൺ വാല്യൂ ആണ് പക്ഷേ ആറ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേരിയബിൾ ആണ് വേര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാലോണോമീറ്റർ ഉണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാലോണോമീറ്റർ എന്തിനാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്യാലോണോമീറ്റർ ബ്രിഡ്ജസ് ദി ടെർമിനൽ ബി ആൻഡ് ഡി ഇവിടെ എത്ര ടെർമിനലുണ്ട് എ ബി സി ഡി നാല് ടെർമിനലുണ്ട് ഈ ഗ്യാലോണോമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ബിയും ഡിനെ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാലോണോമീറ്റർ എപ്പോഴും സീറോ കാണിക്കും എപ്പോഴാണ് സീറോ കാണിക്കുന്നത് ഈ ബിയും ഡിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഗ്യാലോണോമീറ്റർ റീഡ് സി റീഡ് സീറോ മീൻസ് ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് അതായത് എയ്ക്കും ഈ എ ടെർമിനലും ബി ടെർമിനലേക്കും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എയ്ക്കും ഡിക്കും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലും നമ്മുടെ അതേപോലെ ബിക്കും സിക്ക
വരൊന്നുമില്ല റീസൺ ബിറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബാലൻസ്ഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗാലോമീറ്റർ സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കണം ഗാലോമീറ്റർ സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആക്കാം സീറോ ആക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി ബൈ ക്യൂ ഇക്വൽ ആർ ബൈ എക്സ് സോൾവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതാണ് വീസ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് അപ്പം താങ്ക് യു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തീരം പഠിക്കുന്നതാണ് വി നെറ്റ്വർക്കിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തീരം തെവനൻ നോർട്ടൺ അങ്ങനെ കുറച്ച് തീരംസ് ഉണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ തീരം വെച്ച് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓൾഫി താങ്ക് യു എല്ലാവരും ടെലഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വർക്ക്ഔട